Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por venir, a todos y todas. Este, eh, gracias por estar con nosotros en esta instancia. Eh, realmente eh, tenemos una invitada de lujo, eh, creo que la mayoría ya la conocen. Para los que no la conocen, eh, Carolina Borraquia este, empezó eh, por el lado del arte, pero rápidamente se enfocó a la, a la gestión humana y es más que nada una referente en todo lo que es el, el concepto de marca empleadora, este concepto que ella misma que denomina algo así como el lado más marketinero de, de la gestión humana. Así que bueno, ya lo dejo con, con Carolina, adelante por favor. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Siempre me imagino que esta parte un día me voy a caer y voy a hacer un papelón, pero bueno. Vengo a hablarles sobre... Ah, me pusieron sillas, qué bueno. Esta hora de la mañana, ya estoy grande. Eh, bueno, sí, dale, pasá, yo te digo pasá y pasás. Eh, sobre esto de la crisis, esta frase que es tan obvia y tan ¿viste? poco creativa, de que las crisis son oportunidades, pero es que en verdad lo son. Y yo creo que específicamente en este mundo tan cambiante de, del empleo, de que la gente se va, que entra, eh, la gran renuncia es verdad, Obviamente que no todos pueden hacer la gran renuncia, pero creo que lo interesante es que eh, hay un gran deseo por hacer una renuncia, solo que en algún caso decís, y bueno, no sé a dónde iría, ¿no? Pero la verdad es que los que sí tienen a dónde ir frente a una insatisfacción con el empleador actual, se van a miércoles. Y yo lo que hice fue pensar cinco oportunidades que tenemos concretas, ¿eh? Y cinco desafíos, porque si no es como, ah, sara, 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 vamos concreto con cinco. Seguramente que sean más las oportunidades que tenemos, y si esto lo llevamos al plano de la compañía de cada uno de ustedes, eh, deben haber más oportunidades. Busqué algunas genéricas que me parece que pueden aplicar a todos. La primera tiene que ver con esta cuestión de, estamos en un momento para repensar, repensar la propuesta de marca al empleador o la IVP, que esa I o E es de employee, ¿no? del colaborador. Andrés, si quieres... Y yo creo que cuál es el desafío, porque todo, to, toda oportunidad está muy buena, ¿no? Pero es como un desafío, es como cuando tienes una idea que suena genial, ahora si no la sabes implementar, no sirve para un corno la idea, ¿no? La implementación de una idea es tan importante, es más importante, perdón, que la idea. La verdad que es más importante, es más difícil, es más aburrido implementar. Bueno, y oportunidades podemos ver. Ahora, eh, lograr eh, captar, capturar esa oportunidad, capitalizarla, me parece que es parte del de mayor desafío que, que tenemos en las organizaciones. Y además, que en mi, en mi trabajo, como yo digo que soy, me gusta el vino, el apellido que traje ya, vieron también cómo queda. Eh, pero digo, yo digo que soy una especie de sommelier de empleadores. La verdad que tengo un trabajo muy divertido, eh, que parte puede ser esto de las conferencias o de los libros en donde yo trato de transmitir lo que voy aprendiendo. Pero en realidad es lo que voy aprendiendo de ustedes, eh, y, y, y en base a eso es que eh, veo cómo hay compañías que todo este contexto lo están desaprovechando y otras que están siendo astutas. Y, y hay algo en esto que para mí es importante destacar, que es que las compañías que no cambian, muchas veces no cambian porque, mira, para nosotros la pandemia, o la pandemia, como dicen en Brasil, en realidad, eh, lo que hizo fue eh, generarnos mucho más empleo, se disparó el cash flow, las ventas. Y cuando tú estás en una compañía que el driver son los números, hoy en este mundo, esto tiene un, un plazo hasta ahí. ¿no? Porque realmente, no te digo que vas a perder mucho talento, no, pues vamos a hacer la verdad, ¿no? Es decir, si, si has crecido en las ventas y puedes pagar un buen salario, la gente quizás se quede con cara de traste, pero ¿sabes qué? Después tiene un buen salario y puede ser feliz con ese dinero y hacer lo que quiera, crecer, remodelar la casa y irse a vacaciones a un lugar más bueno. Así que no voy a minimizar el salario y decirles, con la gran marca empleadora no importa el salario. No, no es eso realmente. Pero sí es cierto que eh, estamos en un contexto donde... Si tú no cambiaste porque los números te están acompañando, cambiaste igual. Porque si yo ahora hacer un ejercicio, que no se preocupe, no voy a hacer esas cosas que se levantan de las sillas, respiran, todas esas cosas a mí me, eh, me, me hacen como sentir tonta, me incómoda. Prefiero otro tipo de papelones. Pero supongamos, ¿eh? supongamos que yo te digo a ti, ¿cómo te llamas? 
No vas a tener que hacer nada, Nando, queda tranquilo. Pero si yo, por ejemplo, eligiera él, tú te quedas en tu lugar y ahora cada uno elige un lugar del rincón. Entonces se esconden en la cortina, otro se va por ahí. Yo no puedo decir, Nando es el único que no cambió. Pero Nando cambió, porque todo a su alrededor cambió. ¿no? Nadie se quedó parado, todos fueron hacia otro lugar. Y las compañías que no entiendan que en este contexto tienen que cambiar porque igual cambiaron, tienen un desafío mayor. Aun cuando tengan la caja ¿eh? con los números, les dé tranquilidad y por ende crean que tienen el poder de decirle a las personas te vienes igual a la oficina, esto no lo vamos a cambiar. Y bueno, lo están haciendo así afuera, al fin y al cabo, las personas que se cuestionan a sí mismas, las personas que van en búsqueda del bienestar, que están contrastadas, ¿no? como si Nando mirara y dijera, bueno, pero todos los demás están haciendo otras cosas, ¿por qué yo sigo aquí sentado? ¿Eh? Y ahí es donde tenemos que entender que cuando uno trabaja en marca, trabaja en diferenciación. Te ubiqué perfecto. <risa> cuando uno trabaja en marca, trabajas en diferenciación. Y diferenciación es un atributo que se mide en relación a los demás. Por eso también siempre les digo, cuidado con los benchmarks. Porque el benchmark es una especie de copy-paste. ¿no? Yo tengo grupos, de hecho, si después quieren, me, me, me avisan y se suman a, a un grupo de bench que tengo, que son, no sé, cuántos, 140, no sé ya cuántos son, eh, de, de personas que han pasado por distintos cursos y qué sé yo, y son todos de, de echar y empiezan. Claro, porque empieza, llega a fin de año y todo el mundo empieza con, conocen un lugar, saben un lugar para más de tantas personas, todo, ¿no? Van viviendo el mismo. Ahí en este benchmark yo veo cómo se... Pasan todo, tenés una política de no sé cómo con carpooling, sí, tomate la paso, listo, le cambia el nombre de la compañía. El benchmark tiene que servirnos para entender, ¿no? o en el caso de Nando, si los otros siguen sentados, si los otros están parados, ¿qué están haciendo? Pero eso no quiere decir que tengamos que hacer lo que dice el benchmark, porque sepan que el benchmark les tiene que servir para entender cómo diferenciarse. No, el otro día la gente de MP me hablaba que, y esto para mí es súper común de escuchar, eh, no, no porque estar aquí por invitación de ellos, sino porque realmente cuando tienes un, un buen seguro de vida, eh, en Argentina se me ocurre otro nombre, pero está MP, es, eso tracciona, entre las cosas que tracciona y te benchmarkea con otros empleadores es, bueno, pero ¿qué seguro tengo? Eh, seguro de salud, perdón, no vida. ¿Qué, ¿Qué seguro me das? Es parte de la diferenciación los beneficios. Ahora, el punto es que en eso lo armemos y miremos a los demás para diferenciarnos. Y también para nivelar para arriba, porque a veces también este falta. Pero siempre mirando para adentro. Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, porque para mí es genial. En Paraguay, hace muchos años, antes de la pandemia, estaba dando una conferencia y una señora se me acerca súper indignada y me dice, indignada, me dice, tú sabes, Carolina, que nosotros hemos creado un gimnasio en la planta. Y la gente no va como diciendo, ja, no van, les hicimos un gimnasio y no van. Y yo le decía, bueno, pero tú, ustedes le preguntaron a la gente si quería un gimnasio. No, bueno, pero viste que ahora, vieron que en esa época que estaba el futbolito, o el metebol, no me acuerdo cuál era aquí, ¿no? y el gimnasio, ¿no? y había que tener eso. Entonces, cuando vos haces cosas guiados por el venture, después, ¿qué pasa? Esta es una compañía de agronegocios en Paraguay, en el medio de no sé dónde, que para llegar en el auto... Y la verdad que, viste, yo a la recepcionista no tengo ganas de que esté mirándome el culo, el tipo de supply chain que me viene tirando onda hace un montón. Estas cosas son súper importantes, porque al final, si todo lo pensás con el venture, le hubieras preguntado a las personas, porque además el gasto es sideral, porque no, ¿eh? el espacio, construirlo, las máquinas, y eso estaba ahí pintado, nadie lo utilizaba. No, pero bienestar, bueno, no, pero pará, pregúntenle a las personas que trabajan con ustedes ¿Qué es lo que les agregaría valor en su vida? Y acá es donde esto del Employee Value Proposition, para mí empieza a ser la Environment Value Proposition. ¿Y por qué digo Environment? No? Eh, porque tenemos que dejar de pensar en las personas, o en, ¿vieron que dicen las personas en el centro? Bueno, es cada persona en el centro, que no es lo mismo que las personas en el centro. Cada persona en el centro lo que nos impulsa es a pensar en generar estrategias de diferenciación de nuestra propuesta de valor como empleadores que realmente agreguen valor. ¿Y cómo agregar valor hoy? Si todos los empleadores están pensando, ¿cómo, cómo te llamas tú? Nazarena. Nazarena es, bueno, a Nazarena, pero a Nazarena piensan igual que al resto. 
Y probablemente Nazarena tenga distintas necesidades que tú. ¿Cómo te llamas? Tú. Sí, porque el LOL no me se hizo cargo. Guillermo. Guillermo. ¿No? Nasa, Guillermo, probablemente no, no necesitan las mismas cosas. Entonces, esto es súper importante verlo, mirarlo y aprenderlo. Les voy a contar un ejemplo para, para, para ser concreta con esto. Estoy trabajando en este momento para eh, la industria minera, una compañía minera de, de cielo abierto, tajo abierto. Dicen, ¿hay aquí trabajó para la minería alguna vez? A Uruguay la minería no. Si estuviera en Chile o en Perú, quizás levantarían la mano, ¿no? Pero digo, todos tenemos como una idea de la minería como un trabajo, trabajo de riesgo. Tenés eh, formatos de trabajo en donde eh, pueden ser dos semanas en la mina. O sea, dos semanas. Ahora imagínense que llegan a la oficina, se quedan encerrados ahí por dos semanas. Y vuelven a la casa dentro de dos semanas. No pueden salirse de ahí, ¿eh? No pueden salirse del edificio. La minería tiene eso, pero ni siquiera... Porque hay lugares donde, bueno, hoy la conectividad les permite estar en contacto con sus familias. Pero aún cuando en la minería, cuando vos vas a pensar cómo mejorar la experiencia de empleador en una mina, no tiene nada que ver con, con mejorar la experiencia de empleador de, no sé, una compañía IT. ¿eh? Es bien distinto, porque en la minería las personas ya tienen el futbolito, el mestegón, la cancha de fútbol, el comedor, la cama. Es como una vida... ¿no? En, en, en familia, en comunidad, ¿no? una vida en comunidad, con, con amenities. ¿no? Eh, y la verdad que cuando estoy en conversaciones con, con, con los mineros, y digo los porque eran realmente todos hombres, empecé a percibir eh, la angustia de estas personas por tener que hacer este régimen de estar dos semanas en el campamento y luego iban una semana a la casa. Pero la verdad es que como primero tienen que llegar a Lima y de Lima ahí se dispersan más geográficamente en qué parte de Perú estén, a la mayoría de ellas les toma, pierden dos días más viajando. Con lo cual en sus familias, con la familia están cinco días. Y llegan y enseguida ya tienen la angustia. ¿Vieron esa angustia de domingo que uno le agarra de mañana? Bueno, la tienen ya dos días antes. Si se puede apagar un aire acondicionado que viene de ahí, genial. Si no, me, me pongo el saco, como, como se pueda. Pero digo, la verdad que en este, en este sentido, yo decía, ¿cómo mejoro la experiencia de estas personas? Y la respuesta no estaba en el employee, en el, cada una de esas personas que yo tenía delante. Estas personas te decían, bueno, mira Carolina, ahora lo bueno es que aquí tenemos conexión, entonces uno puede hacer un, como un fe, una videollamada ¿no? por WhatsApp con la familia y verle. Pero bueno, me acuerdo que uno me dijo, yo fui a la casa y, y bueno, y le hice upa a mi niño que tiene dos años y se puso a llorar porque no me reconoció. Los que somos padres sabemos que hay una edad de los niños que de golpe pide y no te ve dos días y no sabe quién sos. Y él me lo contaba con, con mucha angustia, ¿no? Es decir, digo, todo lo que se resigna. Y todos transmitían esto, otros decían, bueno, yo estoy aquí y cada tanto le digo a mi mujer, bueno, quizás... Mejor buscar otro trabajo, que quizás no dé buena paga, porque la minería es bien paga. Pero bueno, poder estar más con la familia. Y la mujer dice, no, recuerda que estamos aquí para que nuestros niños puedan ir a la universidad. Me encanta, seamos resolutivos. Para que mi niño pueda ir, para que nuestros hijos puedan ir a la universidad. ¿no? Y vos veías ahí eh, eh, el amor de, de ese padre, ese equipo entre ese, eh, ese hombre y esa mujer, pensando en los niños. Yo no puedo ir y decirle a esa compañía, sí, mira, te recomiendo que hagan pausas flexibles los mineros, ¿entendés? Cuando salen de estas estupideces proponer esto, es no entender, lo primero es entender a las personas, imagínate si la minera hiciera benchmark contra ustedes, Entonces, cualquier cosa le, les daría. Entonces le digo a mi cliente, necesito que armemos una conversación, quiero conocer a las mujeres de estos hombres. No estaba presupuestado, no está incluido, yo te lo hago igual, quiero conocerlas. Armamos una conversación, wow, un clima, a mí no me dio ni para poner, grabar en Zoom, porque fue como muy fuerte. Eran cinco mujeres, eh, desde el punto de vista de la mujer de quién era, tenías, atravesaba toda la pirámide, porque las, las son bien piramidales las mineras, con lo cual tenías mujeres bien diferentes, desde lo socioeconómico, de lo cultural, 
las que eran madres y tenían ayuda como madres y una persona que les ayudaba en la casa, la que era madre se la arreglaba sola, la que no era madre, la, la profesional, muy diverso, ¿eh? Eh, la que tenía niños pequeños, la que tenía niños crecidos, eran cinco, pero cinco bien diversas. Ahora, las escuchabas hablar y había una sensación de conocimiento y de entendimiento, porque claro, todas estas mujeres sostienen muchas situaciones y me decían, es que ¿sabes qué? Cuando llega la Navidad aquí siempre estamos solos y el padre no ha podido venir al parto. Y bueno, y no sé si le caerá a Franco o no el Día de la Madre, su cumpleaños, cumpleaños del niño. Y como le explico al niño dónde está papá, le mandamos fotos, ¿no? Y él le hace y le muestra de la mina. Pero es muy difícil, ¿no? No es como acá que decimos, conocemos las oficinas, ¿no? No, porque no puede ser la mina por un tema de seguridad. Entonces cuando vuelvo a mi cliente le digo, mira, aquí la cosa, habría que mejorarles algo en el tema de, de la cama y de no sé qué, un par de cosas que habían salido... Pero acá tenemos que crear una comunidad, una especie de cartilla como debe tener MP, pero no ahora que tengas 10 millones de, de especialistas en salud, poneme ahí un plomero, pone, poneme ahí a alguien de salud, seguro que seguro un médico tiene la gente de, de esta mina, pero digo, estas personas cuando están solas necesitan que alguien les ayude con las tareas de los niños. Poneme que les demos, lo que necesitamos es crear una comunidad, porque estas mujeres están muy solas. Y ahí tenías como distinta curva de maduración. La que te decía, mira, yo cuando llega, ¿sabes qué? Le tiro a los niños y me voy, porque digo, necesito un poco de espacio para mí. Y me morí de admiración de alguna mujer, que no eran pocas, ¿eh? no eran la mayoría de las cinco, diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo aprendí a que cuando él llega, tenemos que disfrutar. Y si el niño tiene que faltar a la escuela, que falten. Eh, y, y no le pido a mi marido que, que se ocupe de las cosas que él descanse, porque al fin llega a la casa y tampoco descansa, sino las que habían logrado, ¿no? pero yo decía, wow, yo pensé que era una heroína porque estuve encerrada en mi casa en una pandemia con mi mamá enferma, escucho a esta mujer y me muero la admiración por esta mujer, todo lo que sostienen, ¿no? la madurez emocional, el coraje que hay que tener, eh, el amor, impresionante. Entonces, bueno, ahí estoy con este cliente en donde esto se va a traducir en Vamos a crear una cartilla, primero vamos a crear una comunidad en estas mujeres, porque entre ellas se van a entender, porque es la única en el acto de fin de año, y todas, bueno, pero tu marido no entiende en su estilo de vida. Eh, y esto ya les genera mucha angustia. Hubo un par, una que se puso a llorar, en el, o sea, imagínense el nivel de, de, de comunión que había ahí entre ellas para que se sientan cómodas, para, para que se les caigan las lágrimas. Yo dije, bueno... Acá ya no tiene que ver con pensar en la propuesta para, ¿no? Sino es cómo hacer trabajando fuera. Y esto es traspolable a ustedes, por más que no trabajen en una minera. Hacer diferenciación hoy en la experiencia tiene que ver con que conozcan a sus colaboradores y su contexto, y su entorno. Porque la verdad es que, eh, y esto pasa más en la industria de IT, la verdad, no todas las compañías van cada vez más por... Pensar que la propuesta de valor es hacer más competitivos los beneficios, la, la, el seguro médico y todo lo que venga ahí en el paquete. Pero lo cierto es que lo que tenemos que pensar es que quizás, en realidad, a esa persona le vas a ayudar si le das algo para los hijos. Entonces, fíjense, pues ya está muy agotado, ¿no? Es como un océano rojo pensar beneficios para... ¿Qué pasa si empezamos a extender esto a otras personas? Porque ahí es donde también tu pareja, o si vives con tus gatos que le mandas Royal Canning gratis a su comida, ya te la vas a pensar dos veces. Porque en lugar de ir por algo transaccional, fuiste por algo emocional. Le voy a decir una que es retonta, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué pasa si todo el mundo pudiera elegir en sus compañías eh, mi hora, eh, no sé, de, de, la, ¿de qué compañía eres tú? ¿De qué com ah, ¿tú eres de MP? No. ¿De, de cuál? Tascum. Net Ascum. ¿Qué pasa si dijéramos, mira, en Net Ascum ahora tú puedes tener tu net hora? Que son tres horas semanales que tú eliges. Tú eliges, no es el viernes, después de tal cosa, no. Tú eliges. Y en esas tres horas a las personas les da tiempo para que se anoten un hobby o lo que sea que les cante y les guste hacer en un horario que no está el horario del tráfico. Si bien aquí el tráfico es más tranquilo, igualmente, ¿no? Es decir, 
Y ¿sabes qué? En esas tres horas no hago conexión. No, no se le puede bloquear la agenda. Y mis tres horas son los martes a partir de las 14 y las tuyas son los jueves desde la mañana. Pero lo que logras ahí no es algo para todos pensado, sino, mira, te doy tres horas que son a tu antojo y a tu gusto. Y en esas tres horas haces lo que tú quieres. Antes de la pandemia, las pocas compañías que ya habían entendido que la gente de la casa no se rascaba, sino que laburaba, o el que se rasca, se rasca en los dos lugares, ¿no? La verdad es esta. Eh, que habían entendido esto, tenían un poder de engagement brutal, ¿no? Por más salario era difícil, porque estabas negociando la salida con mi sobrina, con mi ahijada, que después del colegio la llevo a tomar un helado, o lo, lo que sea que vos te propusiste. No hay chance de competir con algo que tiene que ver con un espacio personal tuyo que lo eliges para lo que sea. Entonces, dejemos de pensar las cosas como paquetes que nosotros resolvemos por los demás y decidimos en base a un benchmark y empecemos a hacer que eso pueda ser propio de la gente. Como también pensar combos de beneficios. Tenés el combo A que le llamamos wealth, eh, wellness, ¿no? Y tienes cosas así como más de, de vida natural y bla, bla. Y tienes otro que se llama el combo inspire, donde tenés capacitaciones en donde no sé qué, y bueno, viste no, no se puede todo en la vida, pero mira estos cinco meses voy, me anoto en el combo wellness, para fin de año me voy a cambiar de combo, no es decir, permitan que las personas sean las que eligen, porque estamos como nunca, la gran renuncia es eso, en donde quiero yo elegir. Me di cuenta en la pandemia que había entregado mi vida a un empleador y muchas más cosas, no a veces los divorcios que han pasado, ¿eh? post pandemia, porque la pandemia nos ha invitado a todos y nos ha obligado de alguna forma a asistir de forma colectiva a una crisis existencial. En donde luego de ver tanto eh, índice de la muerte o la sensación de muerte rondando y qué sé yo, se, se murió mi, mi padre, eh, y la verdad que digo, y para algunos hasta se hizo realidad, ¿no? esa profecía que la habíamos como algo que pasaba en Europa y, y luego llegó. ¿no? Entonces, todo esto a las personas, hayas tenido COVID, no COVID, haya fallecido alguien de tu cercanía, de tu afecto o no, nos cambió la cabeza, nos cambió, nos abrió, nos acercó, nos acercó, generacionalmente nos acercó al, a la palabra disfrute. La palabra disfrute es cero corporativa, bueno, ahora es corporativa. Si ustedes no entienden esto, eh, es muy difícil crear una propuesta de valor diferencial como empleadores, porque estamos en otro mundo. Andrés, si quieres, quiero hacer una pregunta sobre esta, o una pregunta incómoda mejor, ¿eh? me, me divierten más, pero digo, si quieren preguntar algo sobre esto, yo paso tomo agua. Bueno, otra. Sí, pasa, Andrés. Que es la oportunidad que tenemos, ¿no? Que se caiga, ¿qué oportunidad? Es un quilombo, la gente no viene a la oficina, no se conectan, el coso del Zoom, las interferencias, no se escucha, zaraza, sa, 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 sa. Pero bueno, la verdad es que si no empezamos a ver esto como una oportunidad, estamos al horno. Porque, a ver, levante la mano si alguien aquí en su compañía no trabajan de forma remota libremente. Sino que fueron a un híbrido. Ok, híbrido. O sea, están obligados a ir a la oficina al menos tanta cantidad de veces. Ok, ¿y quién? Cuando tú quieras. Ok, bueno, no voy a decir que uno está bien y que otro está mal, ¿eh? No, no me paro ahí porque... Hay distintas tareas, hay distintos negocios. Realmente no es lo mismo un negocio eh, en donde puedas hacer el trabajo de forma remota y eso te permitió atraer talento desde la otra punta del planeta. Y ¿sabes qué? Sí, obvio, que se quede en la casa. Porque si atraes ese talento y ahora es parte de tu equipo, ¿por qué al que vive cerca está obligado y el otro no? Y o sus horarios distintos y en fin. Cada negocio, ¿eh? cada negocio tiene... El punto es que tenga una explicación que sea coherente con el, el negocio. Acá es personas y negocio. No podemos irnos por las personas y el negocio nos puede perder, porque al fin y al cabo el salario llega gracias a que, a que gestionamos bien el negocio. Esto es, esto es clarísimo. Pero la verdad, si quieres, André, pasa, por favor. Eh, el desafío que esto trae es cómo generamos cercanía, motivación, confianza y reconocimiento digitalmente. ¿no? Esto que ha pasado de gente que, no, que nos conocemos ahora, porque nos vemos presencialmente y todo esto. Y ahí es donde yo creo que LinkedIn tiene un rol fundamental en esto, 
eh, en general desaprovechado, sobre todo por líderes de las compañías, en donde si no empezamos a ser visible eh, hacia afuera de la compañía y hacia adentro de la compañía, ¿qué es lo que estamos, de, de qué va nuestra compañía? Es un poco difícil crear la cercanía. O que el Zoom todo tenga que ser un, con el, el único motivo sea eh, motivos eh, exclusivamente de una reunión y, y mirar algo. Eh, eh, la verdad es que las compañías están en un momento de muchos enunciados y poca demostración o falta de equilibrio entre lo que enuncian y luego eh, cuán coherentes son con eso que, que enuncian, ¿no? Porque estamos llenos de compañías y de las mejores intencionadas, ¿eh? Que la verdad que en esto han creado un montón. Que levante la mano quién en la pandemia creó alguna práctica nueva, un paquete de, no sé, asistencia, eh, te mandamos frutas a la casa, te va. ¿quién creó algo nuevo? ¿Quién modificó algo nuevo de sus beneficios? En la pandemia, post pandemia. Los otros siguen iguales, no cambió nada, qué raro. Entonces digo, llega una oportunidad enorme, ¿no? Pero digo, la verdad que, que, que la pandemia nos, nos permite repensar, nos obliga a repensarnos, porque es increíble cómo las compañías siguen pensando o, o enchufan un paquete de bienestar. No, tiene show online. Claro, tengo show online, pero me metes un Zoom tras otro. Y no puedo almorzar. Un montón de capacitaciones, ¿viste? Como un Netflix de capacitaciones. ¿En qué tiempo? La verdad es que tenemos que ser un poco más coherentes en te doy y te doy el espacio para. Y de nuevo, no tenemos que, como equipos, pensar que la idea tiene que surgir de nosotros. No, ayer estamos en Globant haciendo un trabajo muy divertido y en un momento nos dimos cuenta que estábamos decidiendo por eh, las personas de tecnología. Y dijimos, paremos acá la moto. Salgamos de esta oficina y preguntémosle a ellos, ¿por qué ahora nosotros vamos a decidir por tecnología? Si están acá, vengan chicos, a ver, opinen, destruyan lo que hicimos, ayúdenos a pensarlo. Y este es el punto. Dejemos de pensar de que somos los dueños, de que tenemos que tener la solución. Tenemos que ser los dueños del proceso, ¿eh? porque si no generas un cronograma, un dueño de... Después vieron que las cosas tampoco suceden. Pero sí me parece que, que es muy importante... Que, que empecemos a pensar que todo esto no se nos tiene que ocurrir a nosotros. Pensemoslo juntos, porque esto te asegura mucho mayor engagement, de que las personas tengan lo que necesitan, ¿no? que seguir benchmarkeando cosas y pensando que somos los que tenemos que tener la última palabra. Andrés, si quieres pasar a la otra. Esta me encanta. Oportunidad. Ingreso de centenias a las compañías. Y esto a mí me encanta, porque me encantan los centenias. ¿Por qué? Esta es una gran oportunidad. Pues también las empresas pueden ver como, ay, las nuevas generaciones, ¿viste? Siempre rompen las bolas que las nuevas generaciones porque traen nuevos desafíos, tienen otro mindset. Estos chicos es difícil engancharlos. La verdad que los número uno no los entienden y bla, bla. No, 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 no lo veo de esa forma. Yo creo que si hay una generación. Mira, hoy las compañías tienen tres puntos clave general, ¿no? Que les, que les importan en la agenda de la mesa chica. ESG, Environment, Social and Governance, si no, googlen ESG que es, porque es clave entender qué es ESG hoy en este mundo para las compañías. Diversidad, equidad e inclusión, que por más de echar les suena más cercano y lo tienen quizás en su cuestión. Y la transformación digital. Estas tres cosas están atravesadas hoy como temas clave dentro de la compañía. Los centenias te tiro a tres. ¿Viste cómo decís? Tachame las tres. Centenia, transformación digital, son la primera generación nativa digital. Si decís, bueno, basta de papel y ahora vamos a hacerlo y vamos a hacer una plantilla y lo vamos a hacer en la nube, buenísimo te van a decir. De hecho, impulsan, ¿no? Con lo cual, tenés centenial, aprovecha para hacer mentoring reverso. Ponernos en situaciones en donde, no te digo que no están preparados quizás para la carrera, para liderar algo, pero ¿por qué no empezamos a poner a líderes en donde hay un centenial que le cuestione, que le haga así? Y el líder va a decidir si sí o si no, pero que le escuche. ¿no? Porque vienen con otro chip. Y después, eh, environment, social, governance, todos estos temas eh, que básicamente uno los podría bajar como me interesa el planeta y voy más allá de mi metro cuadrado. No me chupan un huevo los, in los incendios que están sucediendo o arrasando Europa. Me importa la guerra de Ucrania. Tener conciencia, nacer en un mundo con un mindset, ¿hasta qué hora tengo? Porque yo estoy colgándome ya, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora tengo? 
Y hasta aquí lo tengo la pregunta. Ah. Bueno, 15 con todo y después preguntas, no sé. Bueno, total son 5, no sé por dónde vamos. Pero digo, acá, en todo el tema de sustentabilidad, sostenibilidad, el otro día voy con mi niño, Ringo tiene 10 años, eh, no sé, está aquí Arredo, sí, creo que sí, ¿no? A comprar esas mantas, viste que Arredo, viste que ahora Arredo te muestra que es zona al aire libre para usarlo, se ve que ya, viste, no saben venderla para la cama, entonces estoy, me voy al supermercado con la manta, ¿no? igual medio como que yo las empecé a usar así para estar a fuego, sí, refrío lenta. Pero digo, compramos una de esas, no sé si están acá, las que tienen corderito por dentro y por fuera, son, son divinas, viste, vienen gris y en crema, me encantan. Entonces voy con Ringo para comprarla, y decía corderito. Y Ringo me dice, le dice a la, a, la, a la vendedora, disculpa, ma, quiero decirte algo. Bueno, me saca del local y digo, ¿qué pasa? Mamá, mataron un cordero. <risa> Te entiendo, Ringo, pero en este caso, es verdad, a veces puede matar. En este caso no mataron un cordero. O sea que las voy a comprar. No, las compré. Y además está en oferta, hijo, no entendés nada. Pero digo, la verdad es que Ringo me dijo, pará, ¿qué estás? Y decía, yo soy hija de peletero. Que si alguien sabe que es el oficio de la peletería, ahí es sí. ¿No? Mi papá hacía tapados de piel. Yo me crecí, crecí entre Nutra, Visión, eh, ¿viste? Chinchilla, que es carísimo. Eh, yo de chica te podía discernir entre Astracán, esta es Nutra, en letra depilada, estos es zorro de Groenlandia. Yo creía así, ¿no? Es decir, igual hasta hace poco Ringo entendía que el abuelo había sido piletero. Sí. Entonces un día me dijo, y, y el abuelo le tiraba, ¿qué color compraba? ¿Qué? No, peletero, hijo. Igual no le gustó un carajo, ¿no? Como le conté que el, que el abuelo trabajaba, ¿viste? Con bichitos muertos para abrigar a las mujeres que, que a los 15 decían, mi tapado de piel. Entonces, la verdad es que tienen mucha mayor conciencia. Ringo es alfa, pero los centennials son mucho más altruistas. No se cagan en los demás. Para un centennial, para llevarlo a lo concreto, te decir, mira. Esto puede estar bueno. Un millennial, un, un X, ni hablar, qué bueno, negocié esto para mí. Un centennial no se va a sentir cómodo si es el único que recibe ese beneficio y el resto le está pasando mal. Va a querer que, que, que el bienestar sea para todos. Tienen una forma más colaborativa. En mi LinkedIn, eh, que ahí está mi nombre y mi apellido estílico, igual el TANAT estoy tratando, pero no, no hay caso con el TANAT, pero bueno, eh, ese es mi apellido, Borraquia. Me buscan, en uno de mis posteos últimos puse 10 mandamientos sobre Centennials. Si les da fía caler mucho, esos 10 está como todo mucho más claro de cómo son los Centennials y qué quieren. Una cosa, ¿eh? puede que algunos de ustedes lean eso y digan, ah, bueno, yo me siento igual, está bien. Pero el, el tema es que a las generaciones los conte la definen los contextos históricos. Me podría hablar, hablar de Centennials muchísimo, ¿eh? pero como es solo un puntito de la charla, más vale que avance. Andrés, si quieres, la segunda que es entenderlos. Y ahí sí se bajan los 10 mandamientos de los centennials, que son literales, un título y un tweet abajo. Y si quieren aprender más, entra a la página www.somoscentennials.com y descargan la última investigación por país, la TAM, insights súper interesantes. Un montón, más de 5.000 centennials estudiados hace muy poco en América Latina eh, en relación al mundo del trabajo. La edición anterior, Uruguay participó eh, en esta no, pero la verdad no importa, porque son insights que se siguen, siguen siendo globales, siguen estando medios cortados por la misma tijera, porque son nativos digitales. Eh, y ser nativo digital, como digo, no tiene que ver con saber usar la tecnología, porque después nos falta el X que te dice, ah, yo también sé recuperar el usuario y contraseña en Netflix. <risa> Está bien, pero no, no sos centennial. Y bueno. Si yo, ¿sabes qué? Eh, le enseñé a mi hijo el otro día cómo hacer para que la foto de WhatsApp, todavía no lo entendí, eh, te, te dure y después desaparezca. Entonces digo, ser centennial, no, no se queden con esto. Esto se aprende. Las generaciones no tienen que ver con lo que podés aprender y si entonces otro lo puede aprender, ahí soy un poco centennial. No, tiene que ver con, con qué mindset creciste. Y cuando vos creces, pudiendo preguntarle a Siri algo, pudiendo googlear algo, y vos querés googlear tortilla de papa, tortilla de papa, cuando yo nací, en, tengo 42 años, nací en los 80, encima crecí en un pueblo que era como haber nacido en los 70, la verdad es que tor tortilla de papa la sabía hacer mi mamá, había una sola, tortilla de papa es tortilla de papa, tortilla de papa fácil, tortilla de papa vegana, 
tortilla de papa típica española, tortilla de papa baja calorías, tortilla de papa para... La... ¿Viste? Hay 10 millones de tortillas de papa. El estrés es... Pará, flaco. O sea, yo quiero una... Yo, que estoy, no estoy acostumbrada a lidiar en mi mindset de, de niña con tantos datos, voy a la góndola del pan lactado, tajado, como se diga acá, lactal, tajado, lactal, vamos. Eh, y me estreso. Porque yo crecí con el pan blanco. Es más, me acuerdo un día que apareció un pan negro salvado, no sabíamos qué era, guau, ¿no? Y ahora vas, yo voy a la góndola y es amasado con leche de la vaca de no sé dónde, criada, que se llamaba la vaca Julia, ¿eh? casi. Y después tenés el, el, el tajado fino, grueso, el, el con semillas de no sé qué cosa. Viste que es estresante la góndola de pan lactal. Inclusive dentro de Bimbo. O sea, no, te, no tenés que irte a otra marca. ¿Aquí está Bimbo? Igual yo me cojo con el artesano. Pero digo, ya sé que es el artesano. Pero ya era la góndola, ¿viste? Si es el artesano. Cuando yo era chica, era eso el fargo, era y ya. Entonces, el punto no es si sabes recuperar la contraseña. Si, el punto es que cuando otras generaciones vemos un montón de dotos, nos angustiamos, nos abrumamos. Netflix. ¿Saben que el, está, está estudiado que los primeros 15 minutos promedio, habrá que ver cada uno, que entramos a Netflix, los perdemos buscando qué mirar. Y si no te gustó la película, ah, qué, qué frustrante, ¿no? Porque decís, soy una boluda, todo lo que tenía para elegir y elegí mal. Como cuando vas a la carta de un restaurante y ves que pasan otros platos y vos te jugás con uno que sonaba bien y cuando vienes ah, le pifié. Y al final, el exceso de data, el exceso de poder elegir, que las cosas tengan cada vez más opciones, nos estresan, pero sobre todo a los que no somos centennials. Y esto es importante porque nosotros, nuestra cabeza... ¿Eh? de niños, que es donde las, el, el cerebro se... Ter... Aquí había un médico, por aquí, que no sé si se sabe el dato de hasta qué edad se desarrolla el cerebro humano. ¿no? Es, eh... Doctor, si usted sabe, más o menos. No importa, neurología es nuestra especialidad. Pero, digo, pero sabemos que hay una edad, ¿no? No es que ese es... ¿no? es decir, y en los bebitos es muy obvio, ¿viste? Lo pariste, después sale con la cabeza así. Eh, pero digo, el cerebro se desarrolla en nuestros primeros años de vida, y la verdad es que después no se desarrolla más, viste que hay cosas que no cre decrecen, ¿viste? decrecen, decaen, ¿no? Chicas, sí, ¿eh? los chicos también. ¿eh? Pero digo, la verdad es que en ese momento que se marca tantas cosas de nuestra vida en la infancia, y los que saben, y son terapia saben, ¿no? Es decir, ya está, ese trauma de que grande chica, cagaste, trata de, no sé, de codificar alguna otra cosa, constelar, porque... No te lo sacas más, porque ¡pua! de la infancia nos quedan las cosas grabadas a fuego. Y eso tiene que ver con las generaciones, con qué miedos crecimos, qué cosas nos entusiasmaban. Yo tenía de niña, siempre fui muy curiosa, y tenía un libro que me fascinaba que se llamaba Las 10 respuestas fáciles a preguntas difíciles. Y a mí me encantaba ese libro. Y decía 10 preguntas, y eran 10 preguntas. ¿eh? Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué me crecen los dientes? Claro, y mi hijo dice, Siri, ¿cuántas personas pueden ir presas en un colectivo si en cualquier cosa? ¿viste? A veces Siri le dice, no sé, Ringo, y a veces es, aquí tengo noticias para ti sobre las personas y el sistema carcelario. Posta, mi hijo, pregunta cualquier cosa. Entonces, por un lado es bueno, porque como tiene el TDAH y habla mucho como yo, un momento que si Siri no, te, no, no tiene hijo único, ¿viste? Si se han, habla con Siri un ratito. Uf. Y ahí entra a hacerle cálculos matemáticos y conversa con Siri, ¿no? Pero digo, la verdad es que es inagotable para él. Primero, no hay una sola respuesta para todo. ¿Qué pasa en la compañía con un centenio y que le decís, no, bueno, lo vamos a hacer de esta forma? No, pero ¿por qué no lo hacemos de otra? No, lo venimos haciendo así, está funcionando bien. Pero que un centenio, naturalmente un centenio se va, va a preguntarse si hay mil tortillas de papa, ¿por qué hay una sola de forma de de registrar a las personas en la web de no sé qué cosa, ¿no? Entonces, entiendan que no tiene que ver con el usuario y contraseña, no se sientan mal, ustedes todos podemos manejar, podemos aprender, superarnos. Esto tiene que ver con un setting en la infancia que te hace vivir en un contexto que te marca y que te hace crecer, y si bajan los mandamientos lo van a tener, 10 cosas mínimas de diferenciarte de otras generaciones. 
Andrés, si quieres, y, y, y por uno. Bueno, o esta otra, que es la oportunidad. Las oficinas pierden atractividad. Los empleadores que, que se han destacado por tener oficinas súper modernas, cool, divinas, innovadoras, se vieron eh, afectados por esto. Decimos, ¿y ahora qué hacemos con la oficina? No. Pero el gran desafío, Andrés, si quieres, tanto tengas una oficina divina como tengas una oficina malísima, tienes oportunidad. Y la oportunidad es empezar a proponer experiencias presenciales. Miren, yo doy clases en una universidad en Argentina, se llama Ditela, y cuando me toca por primera vez el híbrido, yo le digo a Rosario, que es como mi jefa en Ditela, le digo, mira, esta cosa de tener alumnos online y alumnos presencial, yo no la quiero. Porque al final siempre los que están online quedan así como... Te enganchás con... Es inevitable, porque el contacto visual, lo, lo que pasa, ¿no? Es inevitable que llegue un momento que decís, ¡ay, no! Y estaban hablando en el chat, no, no se escuchamos bien, ¡ay, no escuchan bien! Bueno, ¿viste? Es, esa cosa yo la recomiendo mucho, ¿no? No, no, no está muy buena. Estamos todos en lo mismo o no. Entonces dije, hagamos lo siguiente. Hagamos toda la cursada online y los últimos dos días lo hacemos presencial. Pero yo tenía alumnos, de, inclusive de Uruguay o del interior de Argentina, para esa edición. Y a diferencia de otras veces, yo era consciente de que las personas se iban a asistir, mis alumnos se iban a tomar un avión para venir. Con lo cual es lógico que la expectativa sea distinta. Flaca, me estoy subiendo un avión, ah, vale que cuando llegue a Argentina a la Italia pasé algo fantástico. ¿No? Y la verdad es que tuve que repensar. No pude seguir aplicando la misma forma. Tuve que Pensar una experiencia. ¿Y qué hice? Armé un, un concurso, ellos fueron trabajando en un proyecto, porque esto lo pensé de entrada, y le dije que al final había un jurado, que yo ya no, no tenía nada que ver con juzgarlos, que era un jurado de verdad, de expertos, de gente con mucho seniority en la profesión, que con la mejor de las ondas eh, vino a escucharlos. Y la verdad que tuvieron un premio y, y, y les dieron feedbacks, y ellos se prepararon, tuvimos un primer momento como de en boxes, preparar cada uno, conocerse entre ellos, estuvo buenísimo, después la cursada, y después pasar y presentarlo y tener feedback de un jurado. O sea, tuvo sentido. Y esto es donde no pensemos que ir a la oficina por ir a la oficina tiene que tener sentido, y ese sentido tiene que estar claro para todos. ¿eh? Porque si no, empieza él, depende del jefe que te toca. Y no, porque viste que a él le gusta ir a la oficina, no sos ir a la oficina, ¿eh? expulsión de talento, o... Nada, estuvo bueno porque fuimos a la oficina y, no sé, eh, por ahí en oficinas como, como las que tienen Globan, cosas que ya están súper resueltas y, y es disruptivo el espacio, te invita a hacer cosas distintas. Si tienen una oficina más convencional, bueno, no sé, chicos se hicieron el juego de la silla, no tienen que tirar todo y tener que tener la oficina de Globan, pero lo que tienen que hacer es decir, che, ¿por qué de esta sala no sacamos todas las sillas y acá solo hay...? O sea, llamen a un arquitecto y dale, mira, este es el layout. No vamos, a, no tenemos la inversión para tener la oficina de Globant. Pero ¿sabes qué? Queremos cambiar esto y que la gente le empecemos a dar ideas de layouts distintos. En la sala tanto vamos a poner estas sillas así, o quizás invierten en sillas distintas, o quizás hacen algo que no requiere tanta inversión, pero espacialmente un lugar no puede proponerte lo mismo porque yo quiero que la gente venga a la oficina. Porque la gente después dice, no, al final estuve ahí... Pedo, ¿no? Me hicieron venir para cumplir con. Y eso es lo que, lo que te genera cuando encima tenés a alguien que trabaja en otra compañía, más piola, que a la presencialidad le da sentido, se, se consensúa. Eh, nada, ¿no? Es decir, te dan ganas de ir a, a otra compañía. Entonces, tenemos, obviamente que esto es más difícil. Es pobre los líderes, que cada vez tienen más cosas que crear, pero digo, esto también lo pueden co-crear. Llamen a un arquitecto. Le ponen el plano, le dicen, che, venite a mirar la oficina. ¿Qué se te ocurre para pensar nuevas dinámicas? Porque lo espacial, si ustedes en lugar de estar sentados así, hubiéramos estado sentados en ronda, ustedes se hubieran sentido más expuestos. Como les pasa a los que suelen estar en primera fila, que siempre cuando hace una conferencia son los que no, no vienen a primera fila. Excepto, y cuando al y, bueno, el cine no, el teatro, primera fila. Conferencia, última fila, ¿no? Entonces, esa cosa de que te puede hacer pasar al frente, ¿no? Y decir... No se cohibe, pasa siempre. Pero digo, eh, este es el desafío, ¿no? Esa es la oportunidad. Una más, Andrés, creo que tenemos. Sí, las 5 de 5, vamos. 
Y acá es algo que es clave, ¿no? Es obvio, nos está pasando, ¿no? No solo en la Argentina, que estamos hiperdevaluados, somos el outlet de talento del mundo, más o menos. ¡Uf, Dios mío! Eh, nos pasa a todos. También vienen a buscar a los uruguayos, ¿no? Eh, de otras compañías, ¿no? Y trabajar freelance y en la casa y ganar en dólares y todas estas cuestiones. Entonces, la, el desafío... No les va a gustar el desafío, ¿eh? pero yo creo que es el desafío es el primer empleo. A ver, si nosotros no podemos pagar en dólares, si nosotros no podemos ofrecer una experiencia internacional, es decir, ¿qué está motivando a otra persona a irse? Y bueno, ¿sabes qué? Y ya sabemos que también tenés un frilo y que lo haces desde mi computadora también, que yo te di. Y si en lugar de hacernos los boludos, lo habilitamos. Esto es como cuando hace mucho estaba el tema de los ex colaboradores, si vuelven o lo vuelven. ¿Y por qué no pueden volver? Y vuelven habiendo ido a trabajar otra compañía con un aprendizaje. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que por el público y el empleo no están aprendiendo cosas de esto de empleador? Hace poco en una compañía me contaron una anécdota que es entre genial y bizarra. Alguien se sube a, a, a un Uber, eh, estaba en otra ciudad, pero en esa ciudad donde estaba esa compañía también tenía presencia. Y el chico de Uber le dice, dice, bueno, ¿y trabajas acá? Sí, y trabajo también en tal compañía. Lo que no sabía, que esa persona también trabaja en esa compañía. Con lo cual la lectora fue, ok, trabaja con nosotros y ahora está haciendo de Uber. Ahora, las personas tienen que ser libres. ¿eh? O sea, esto ya no se puede negociar más. No somos dueños de la vida de las personas. El paradigma de control murió. Y si vos empezás a decir que está todo ok con el pluriempleo, ¿o sabes qué? ¿Qué estás aprendiendo en tu frilo? No, bueno, la verdad que estoy trabajando en otro proyecto de tal cosa, porque después, ay, qué bueno, la gente en Google les permite tener su propio emprendimiento. Si en definitiva, emprendimiento, no, lo que sea frilo, se trata de aprender. Y si esa persona está pudiendo aprender algo, y si como compañía del pluriempleo, que no, somos los boludos, pero sí, yo ya sé que tiene un frilo. Pero bueno, gracias a ese frilo que tiene en dólares, bueno, se queja de nuestro salario, pero no se va. Entonces digo... Yo sé que, yo digo, no les va a gustar, porque esto requiere mucho coraje. ¿Alguno de ustedes hace así como está todo bien con tu frilo? Eh, ninguno. Ahora, si alguno de ustedes tiene el coraje de hacer esto, innovación, diferenciación marcaria, y son mucho más copados para cualquiera. Podemos poner reglas también, ¿no? Pero digo, blanquémoslo, dale. Es como que, viste, piensas que tu novio no mira a otras chicas. Menos mal que sí, ¿no? Yo prefiero toda la vida, ¿no? Eh, que le gusten otras también, no sé, si no me mira solo a mí. Ahora, ¿por qué no pensamos que esto puede ser mejor que que esté cursando una capacitación, que haga LinkedIn Learning, que esté en un MBA? Quizás está, no sé, codeando con otro lenguaje que, que, que gracias a ese proyecto después para, va a poder ser mejor con nosotros. Ah, pero no, porque después como si él dijo que no sabía Ruby. ¿Y por qué ahora sabe Ruby? Y está todo bien, blanquealo. Pero utilicemos, hagámoslo un win-win. Yo dejo de serme el boludo, vos me podés blanquear que tenés, un, tenés que cumplir, ¿no? Pero vos no me das algo a cambio. ¿Por qué no me contás qué estás haciendo? Ok, hay un contrato de confidencialidad con el free, lo que sé yo. No importa, no me contés el proyecto, no me contés tu cliente. Contame desde el punto de conocimiento qué estás aprendiendo. Y vení y hacete una mini charla en donde nos enseñes a otros. ¿Cómo acá se puede...? Vení a traer prácticas nuevas. Vamos, empiecen a ver esto al revés. Sean más astutos. Y además, ¿viste? Es una estupidez. No, bueno, sí. Y tras está contestando, no, sí, por la tarde te lo mando, porque ahora estoy acá en la oficina y me tocó el híbrido, ¿viste? Tuve que venir. Entonces, sabes qué? En la oficina acá no puedo laburar para, para el frío porque se dan cuenta en la computadora, no da a tener. En casa sí, ya se lo hago. Estupideces, estupideces porque en definitiva esto los hace crecer a ustedes también como empleadores y les genera engagement. Porque no solo está sin culpa, ¿eh? sino que además está aprendiendo cosas. Y también está bueno que los incentiven a, che, mirá, como que, como que, a ver, no, nadie es dueño de la vida de nadie. ¿eh? Entonces digo, ¿qué problema hay con el pluriempleo? Si sí existe. Yo digo que sí, o que, que, que... yo creo que esto pasa, es muy obvio, y los compañías hacen las boludas. No, bueno, no sé en qué posición trabajás, pero en compañías digitales, software factory, 
Sí, programo para, codeo para y codeo también para afuera. Cuando está la oportunidad, cuando la presencialidad no es una barrera y podés trabajar de forma remota, sabes que los tres días remoto ahí le meto a todo el preempleo. Ahora, sí, es común, es común, se sabe. ¿Vieron cuando se sabe y nadie lo dice? Se sabe y nadie lo dice. Pero donde tenés más rotación hoy es eh, la, en los, las exposiciones de Haití, porque los, los, el talento globalizado es el que puede trabajar desde su casa y, y ganando mejor. Y por ahí no podés competir con eso. No podés competir. ¿Y qué preferís? ¿Que aprenda más de eso mientras se quede con vos? ¿O que se vaya? Que se quede, que aprenda. Es más, que venga y que nos challenge. Ahora, para eso tenemos que pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? Y dejar de ser tan miedosos y creernos que somos los dueños de, de las personas que trabajan con nosotros. Bueno, creo que ahí terminé, ¿no? Me parece que en verdad depende del negocio, porque vos no podés tener, eh, o sea, yo entiendo cuál es la postura. Pero Contame un caso concreto mejor, ¿vale? O sea, yo trabajo en una empresa constructora. Sí. Eh, hemos tenido gente que de repente, por lo que hace, no sé, porque es prevencionista, hace trabajos particulares también. Que no lo blanqueó. No sé, no lo blanqueó, sí. pero está. Pero, pero la realidad es que... O sea, cuenta con el mismo tiempo que cuenta para trabajar para nosotros. O sea, tiene que quitar tiempo del que trabaja para nosotros para hacer otro trabajo. Porque la realidad es que dice que el día tiene 24 horas. Sí. Y, y nada, o sea, tenemos el mismo tiempo. Sí. Eh, pero esa persona lo está decidiendo. Sí, lo está decidiendo, pero le está quitando tiempo al trabajo que tiene con nosotros, ¿es así? No necesariamente. No, sí, sí, eh, sí, es así. Bueno, entonces, con más razón, está buenísimo poner el tema sobre la mesa para también ponerse otro tema sobre la mesa. Y también, en algún punto, lo que tú dices tiene que ver con un mindset de trabajar conmigo es yo te compré de tal hora a tal hora. Y quizás a veces cuando tenés más laburo, sos más... Y esto pasa muchas veces las que somos mamás, que decís, che, ¿cómo hacía antes? ¿Cómo era que antes yo me estresaba? O sea, ¿ahora qué? Yo con la mamadera, viene el otro, el pibe, no sé qué. ¿Dónde está Jimena? No, Jimena. Y de golpe decís, sí, tú un pibe, el otro, no sé qué. Ah. Y sí, y, y, y uno vas haciendo como un upgrade de la optimización de los tiempos. El punto es que si estamos en un mindset de que trabajas de 9, 18 horas, bueno, habrá que ver. Ahora, una cosa... Por eso esto en cada caso particular, puede que esto no aplique, esto no aplica a todo el mundo. No, no aplica, si tu trabajo, pero yo te voy a decir, por ejemplo, ¿no? No sé, atiendo eh, dentro de, me pasa siempre que voy a hacerme las uñas al mismo lugar y todas estas cosas que nos gusta hacernos las chicas. Eh, y la chica que está adelante está con el celular. Para mí siempre está boludeando, Yanni. ¿Viste? Y además que digo, che, a mí no me importa, pero digo, ¿le puedo ofrecer un café a las clientas? Dale, Yanni, como, ah, te, los turnos, pero... ¿No? Pero bueno, la verdad que si Yanni está haciendo un curso de no sé qué, está buenísimo. El, el, punto es, el punto es poder aceptar eso, porque el plurimpleo no solo es eso. El plurimpleo es, estoy haciendo match en Tinder mientras, eh, estoy, eh, mientras está la computadora que me das, que es relenta, porque tiene tantas cosas de seguridad, ¿sabes? que me aburro y entro en Tinder. Sí, o estoy comprando cosas online. Tiene más que ver con ser dueño de tu tiempo, pero lo que pasa es que el plurimpleo tiene esta cosa. Claramente no es aplicable a todo. Primero tenemos que sacarnos, funciona más cuando hay más libertad y mayor entendimiento de que de esto podemos, o de la anterior, podemos salir todos ganando. Preguntas, opiniones. Pero el ejemplo este hasta depende de la industria, porque por ejemplo... En un, en depende de la industria mucho. Claro, porque... No, pero creo que el micrófono es porque están grabando o no sé por qué es. Ah, para que escuchen los demás. Sí. Ahí está, bien. Por ejemplo, en la medicina, es más viejo que el agujero del mate. Todos los médicos trabajan en plural empleo. No estamos inventando nada ni estamos ni haciendo ninguna disrupción. Depende de la industria. En TI también es muy común. Quizás lo que no es tan común es blanquearlo, pero está lleno de freelancers. El problema creo que, que tiene que ver con la industria en la que estás y también en qué pasa con la competencia desleal, qué pasa con, con el manejo de información. Ojo, porque si vos tenés... Yo trabajo en la industria de la construcción también. Y entiendo lo que está planteando la colega. Sí, sí. Este, en el Yo caso, trabajo para distintas industrias. ¿eh? Ya le hablé la minería. El caso del prevencionista, de... que es presencial en una obra, porque por, sí. por disposición contractual te, tenés que tener durante el tiempo que estés trabajando a alguien a pie de obra. Sí. Si el tipo te está atendiendo otra obra eh, y, no lo, y no lo está blanqueando, tenés un problema. 
Totalmente. Y, y si este, se enferman y, y te digo, y si sos una persona que tiene que estar en control de calidad, revisando un proceso sensible dentro de la industria farmacéutica, también. Por eso digo que acá es una generalidad para bajarla y ver cómo aplica o no a tu compañía. El tema es que dejemos ver esto solamente como algo... Porque también, ¿qué pasa? No sé, yendo a, a la industria de la salud, que también conozco, y yéndome puntualmente más que a los médicos, a los enfermeros... También Perú tiene problema empleo. Sí, y Perú tiene un problema terrible con esto. La otra vez hablaba con eh, una, una, como una cadena de clínicas así premium en, en Perú, y decían, el tema es que nosotros no les permitimos a nuestras enfermeras trabajar en otros lugares. Bueno, es un tema porque tampoco les pagás como para que rescindan. Porque la gente no tiene ganas de terminar un turno ¿no? de enfermería e irse a otro hospital. ¿no? Eh, el punto también es, y bueno, cuando el, el retorno de la inversión del negocio no da para que les puedas pagar mejor, bueno, la gente quiere ir por más. El punto es que nos empecemos a hacer preguntas y no sigamos viviendo como, bueno, esto ya sí, o oh, de esto, bueno, pasa, pero miro para otro lado. ¿Por qué esta situación...? Eh, no, podemos ver un, no podemos ver en esto una oportunidad. Otro factor importante es eh, a qué se enfocan, ¿no? ¿Están enfocados a resultados? ¿Están enfocados a tareas? ¿Están enfocados a controlar el tiempo a la gente, no? Totalmente. Esto, esto es lo que expresaste mucho mejor que yo decía antes, ¿no? Es decir, eh, y cuando el control del tiempo es muy importante, retail, la industria de retail, las personas que están ahí, ¿no? Y que tienen que estar... O, o, no les pasa entrar a un restaurante y decir, che, el mozo no me hace contacto visual. Hace mil años, ya está, listo, flaco, me levanto y busco yo el, el aceite de oliva o voy yo y te pido a la caja la cuenta. Bueno, eh, pasa, ¿no? En retail, que decís, eh, no sé, Garbarino en Argentina fundió. Y yo decía, y bueno, sí, si cada vez que iba a Garbarino, entraba, me pasaba en el Garbarino de, de, de la sucursal Nordelta, era literal, entraba, decidida a comprar una heladera o un televisor, ya sabía qué modelo, qué marca y que lo tenían ahí, porque si no presencial no me voy, quería cargarlo en el auto y ya. Y era como, hola, están los 10 ahí hablando. Bueno, a ver. Ahí entro a Tinder, yo no lo puedo calificar eso como plus en empleo, lo puedo calificar como eh, distensión personal, tiempo libre no, para enfocarme. No, pero lo que quise decir con lo de Tinder, o si querés eh, comprar, eh, metete en Mercado Libre, entra a comprar boludes y lo que sea, o el supermercado, porque sí. en tu casa sabes que no va a llegar, no va a llegar la comida, qué sé yo, no sé qué, lo que sea. Claro. Eh, el punto tiene que ver con que esto sucede. Y esto, el, lo que quiero decir con esto no es que eso sí. sea empleo, sino que las entiendo. personas al fin de cuentas van a hacer lo que necesitan. Claro, pero eso lo entiendo, sucede y sucede el tiempo y, y, y ya voy el WhatsApp, mira el WhatsApp del, del, de las madres del colegio. Pero, claro. pero el tema es si eso que, se, que, que estoy haciendo, el tiempo libre o, o el tiempo durante el tiempo de trabajo que estoy destinando a una cosa diferente que es la prestación de empleo, es pleur empleo o no. Esa es la diferencia. Yo creo que no, lo que no, vos no, planteaste eso yo no lo digo que, que es blanquear... Yo digo que eso pone en evidencia que las personas lo harán, lo tengas blanqueado o no, eso y lo que... Y eso lo hace, pero, el plur, sí. pero desde esta perspectiva, el empleo, bueno, durante este tiempo de trabajo, además, realizo otra tarea específica que... Eh, como dice, consultora, me echo algo de la consultora que también me va, me, me va a generar algo. Yo creo que hay que diferenciar entre lo, eso que va a ser productivo para el empleador, de, para el empleador, para la empresa, sí. de aquello que realmente es eh, productivo para, para, para mi persona que, este, que, 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 es, que, es eh, que me distiende o, o que me enfoca de voy a comprar esto en Mercado Libre. Bueno, sí, lo puedo hacer en mi casa cuando llego dentro de Mercado Libre o lo hago en el tiempo de trabajo. Pero capaz que es más útil, es decir, bueno, eso no, pero sí, si sí, en realidad estás programando. Yo creo que en este mundo de, de, de realmente las cosas personalizadas, el acceso a la tecnología, yo lo que les estoy diciendo simplemente es, esto puede ser una oportunidad, depende de la cultura, vos decís, ¿sabes? Que estás loca, yo esto, eso ya es como de ustedes, como este ítem y los anteriores, ¿no? Es decir, como cada uno sabrá si lo aplica, cómo lo aplica. No, tampoco le debes poner de culo a la gente ni, ni que el clima laboral empeore. Yo simplemente le digo, creo que esas son cinco oportunidades que tenemos hoy para ser empleadores eh, donde nos diferenciemos y, y, y aprovechar este nuevo contexto que tenemos. Y creo que una puede ser esa. No, le... ¿Alguien quiere no hablar de ¿Está prendido esto? ¿Qué? Eh, no, yo lo que quería decir es que en realidad lo que vos hablas del pluriempleo... Eh, está más relacionado con la posibilidad de hacer eso en el tipo de trabajo que tenés. Porque, por ejemplo, eh, yo también soy de la industria de construcción, de ninguna de las dos de ellos, o sea, justo dio la casualidad, 
Pero bueno, yo también soy del entrar de la construcción. En construcción vos tenés un prevencionista y tiene que estar mirando la obra todo el tiempo para evitar un accidente. Porque vos tenés ese contrato que dice eso y está bien porque tenés que cuidar a la gente. Ahora, si el prevencionista el sábado va, yo tengo prevencionistas que sucede eso y hace una consultoría, bien por él. Pero yo no tengo, o sea, o sea no, estoy que, absolutamente que te de acuerdo decir, que no es aplicable. Como, no, como no tampoco las otras son aplicables a todos. No, no terminé. Lo que te quiero decir es que también está, lo que dice ella es bárbaro porque en realidad en la industria en la que ella trabaja eso se puede hacer. También tengo informáticos en, en donde yo trabajo y los informáticos tienen pluriempleo. Y a mí, lo, yo lo que espero de ellos es resultado, no horario. Entonces, depende, depende de la industria. Pero claro, lo que yo les contaba de la mina, no pueden hacer pluriempleo en la mina. Sí. Están, claro. están encerrados. Creo que va más por ahí. Creo que va más por ahí. O sea, cuando vos tenés la oportunidad, bueno, abrir la cabeza, ¿no? Viene un poco Exacto. por ahí. Sí. Y después hay otra cosa que de cuando hablamos de ir a la oficina que entiendo de que, bueno, que se si esté pensando... Si de ir a la oficina, así no hablar más de Pepe. ¿Cómo, cómo? No, sí, ca cambié, cambié para el otro punto, para el de ir a la oficina. Que creo que, que no se mencionó, pero me parece súper importante el relacionamiento interpersonal. O sea, el hecho de ir a la oficina implica encontrarte con compañeros, de repente te escucharon que estabas con una temática que ya lo vieron, ya saben cómo se solucionó, ya... O sea, el hecho de hacer 100% home office te lleva a que por más que vos tengas herramientas para comunicarte en caso de que vos hagas una call, no estás compartiendo. O sea, hay, hay información que se pierde. Por eso, hay cosas que... por eso las experiencias presenciales. Pero yo, ¿saben cómo comparo lo del ir a la oficina? ¿Vieron cuando te tenés que ir a bañar? A los 10 años, sobre todo Ringo, mi hijo, es como, Ringo anda bañate, Ringo anda bañate. Y después de estar bañándose, sí, la pasa bien en la ducha, lo escucho cantando. No, o en la adultez es ir al gimnasio, gimnasio. Después, a mí no me pasa porque no voy al gimnasio, ¿no? Pero digo, pero después de sal, salen del gimnasio la gente dice, ¡ay, qué bien! Me siento mucho mejor. Ahora, de nuevo ir al gimnasio, es que puedo hacer gimnasio, el gimnasio, no, qué sé yo. ¡Qué bien que la pasé en el gimnasio! Tenemos que capturar el momento cuando la gente sale de la oficina y capturar qué se llevaron. Pero, pero el punto tiene que ver con poner en evidencia que esa experiencia que es presencial ir al gimnasio, ducharse o ir a la oficina, trae todo esto. Porque son experiencias que entras como, qué paja, ¿no? Ir al gimnasio o ir a bañarme, ¿no? Y después cuando lo haces, está buenísimo, ¿no? La pasaste bien, fuiste a la oficina y te contaste con alguien que no sabía qué iba a ir y te pusiste a charlar con algo. Que además, en la máquina de café y en ese momento que antes parecía que estábamos boludeando, claramente lo que hacíamos era construir confianza. Y cuando quitamos la máquina de café, ahora, viste, todo es tan transaccional por Zoom que nos perdemos... Todo, esa, todo eso soft que hace que nos conozcamos más allá de lo transaccional del trabajo. Entonces, sí, totalmente. Por eso creo que tenemos que pensar experiencias ¿no? presenciales, donde pase, donde pase todo esto y más. ¿Alguien más? Qué poco productivo fui hoy, nunca va a la oficina. Qué poco, qué poco productivo fui hoy en el trabajo, pero qué tantas otras cosas gané hoy con, con mis compañeros. Buenísimo. También eso, ¿no? Totalmente. Es decir, bueno, por ahí no me rindió igual. Y si lo pensás desde el punto de vista del negocio, che, que vuelva a la casa. Pero en realidad no es así. Porque entendemos también que es un negocio donde tenés que trabajar en equipo, es clave que también haya vuelto... ¿no? A, a conectar desde lo emocional y se enteró que, uh, no sabía que te había pasado esto. Bueno, no, la próxima decís. Y en otras reuniones, olvídate, bajate antes, yo te banco, porque sé que te está pasando esto en lo personal. Nos permite empatizar, conectarnos. Allá atrás alguien quería, quería comentar algo. Sí, eh, es una pregunta, reflexión, reflexión, pregunta. Dale, realidad. vamos todavía. Eh, una de las cosas que, que tú mencionabas era de poder... Eh, involucrar o, o, o participar este, a nuestros colaboradores en, en, en la elaboración de los beneficios, o sea, generar como que el desafío también va por ahí, sí. que, no sur, que no surjan de decisiones de un solo lado, sino involucrarlos. Ahora, ahí también hay un desafío, me parece, que es el tema del manejo de las frustraciones y las expectativas, porque no todo lo que se proponga efectivamente se va a poder cumplir, y ahí creo que entramos en un terreno de decir, bueno, pero se frustran porque yo lo planteé, pero al final termina siendo lo mismo, entonces, digo, poco, creo que por ahí es, es un ¿Alguna vez lo intentaron? complejo. ¿Eh? ¿Alguna vez lo intentaron? Eh, 
Sí, algunas veces se ha planteado... Acá estoy alguien que hace así. Sí, se ha planteado, se ha planteado y te diré dónde se generan a veces las mayores. Pero hicieron sprints como hace no, Beringer, no, lo no, juntaron, no, equipos... Eso. Entonces no, porque parte de eso preparás a la gente para decirles, ponés las reglas claras. Una cosa que, yo siempre digo, una cosa que diga, che, Ringo, ¿dónde quieres ir de vacaciones? Bueno, en Disney, mamá. A ver, para que googleo en Argentina, ¿sabes qué? Tengo que poner toda la plata de uno porque el gobierno me sacó la hora 12. Decime, es en dólares. Ahora, si yo digo, Ringo, ¿Ringo ¿dónde quieres ir de vacaciones? ¿A Mar Chiquita? ¿A Pinamar? ¿O no? ¿A casa de, de, de la, la quinta del abuelo? Ringo siente que elige en un marco. Entonces, el punto es, demos un marco de... No puede, no puede generar tanto más de, este es el presupuesto, pero es, pone todo lo mismo que vos usás para tomar decisiones. Porque vos tampoco proponés cualquier cosa porque sabés que cualquier cosa no se puede. Y todos crecimos sabiendo que no puedo tener todo lo que quiero. Oh, la vida misma. ¿no? Entonces es compartir es eso para evitarles una frustración. Pero es parte de armar bien este, estos sprints o estos workshops o equipos, o pongan el nombre que quieran, pero en donde qué mejor que las personas piensen eso y se ahorran consultoría y, y no tienen esa cosa de ahí, ¿funcionarán o no funcionarán los buenos beneficios? Los beneficios. Y hagan votaciones y después no funcionan. Bueno, ustedes lo propusieron y los cambiamos, los cambiamos, ¿qué problema hay? Pero esto del gimnasio, después esa mujer mandaron a hacer unas mochilas, con no sé qué, están contentos con las mochilas. Piensen, comprar 150 mochilas o construir un gimnasio. ¿Eh? Entonces... Preguntémosle a la gente y, ponga, y démosle un marco. Porque, porque si vos le das la consigna a dónde querés ir Ringo de vacaciones y te va a tirar, el mío te va a tirar fuera de Argentina, seguro. O esquiar, que dentro de todo tampoco es la opción más barata. ¿Y qué querés comer? Ringo sushi. Pendejo, ya viste como que, sé que tiene paladar, ¿no? ¿Qué querés? ¿Sushi o McDonald's? Sushi, mamá. Oh, está bien. Bueno, ¿qué más? Cuestionar, debatir, pensar algo que se llevan. ¿Perdieron el tiempo? ¿Les gustó? Lo que quieran. Nada. ¿Todos se llevaron el libro? Ah, bueno, buenísimo, me alegro. Eh, yo los invito a estar en contacto en LinkedIn, yo siempre sigo ahí conectada, me, me parece que, que está bueno eh, seguir en contacto. Ahí está lo de los Centennials, hay un libro también, que la página web de Combo se los pueden descargar los seis libros, uno no, siempre que... ¿Vieron el papel? A mí me gusta el papel, lo puedo rayar, y porque en el papel no me saltan notificaciones, ¿viste? En el papel no te saltan notificaciones que después dices, ¿qué tú terminé esta historia de Instagram? Si yo estaba, mi intención era leer un libro, ¿viste? Uy, no, pero me acuesta tal cosa, uy, cierto, le tengo que pagar a veces la transferencia. Es muy difícil, hoy estamos, más que la guerra del talento, en la guerra de la atención. ¿no? Es decir, muy difícil eh, que estemos solo en un lugar, pero esa también, esa también es una oportunidad. Porque también la atención plena es difícil. Levante la mano de acá quien no, no miró su teléfono durante todo este momento. Una sola, dos, tres. Y está, y está bien que la mayoría lo haya hecho. Porque si pueden escucharme y al mismo tiempo contestar algo. Porque también es asumirnos que somos multitasking. O sea, ¿por qué no pueden hacer otra cosa y acá que son esclavos de escuchar lo que estoy diciendo? Si una esto me aparta parte de que está diciendo, me parece una boludez. O puedo, esto podría ser radial, ¿no? Podría ser un podcast. ¿Por qué tiene que estar acá? Bueno, interacción, la, 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 no sé qué, comer algo. Pero digo, eh, la verdad que podemos hacer otras cosas, ¿no? La atención uno se la tiene que ganar. Y también tenemos que entender que no es y solamente, ah, está mirando el celular. ¿Qué mire el celular? ¿Qué sé yo? Tiene que hacer algo. Porque esto es lo más importante ahora. Entonces, me parece que es, de verdad, eh, aceptar y asumir eh, y promover un mundo donde las personas nos sintamos libres de ser quienes somos y de nuestras prioridades. Quizás alguien vino acá y dejó un compromiso que era más importante y tiene que estar atendiendo el teléfono, o lo que sea. O sea, que esta parte de la febrera me resultó en embole, pero bueno, no quiero levantarme porque no da, qué sé yo, pero bueno. Mientras, ¿sabes qué? Contesto completo la planilla de declaración jurada... Y sé lo qué sé yo. Yo tengo eso toda esa forma de pensar. Ya, ya fue, ¿no? La esclavitud. Y creo que lo que pasamos en las compañías fue un control de esta calle ahí en la computadora que además le bloqueé todas las páginas. Sí, ¿sabes qué? Acá tengo un celular y las tengo todas desbloqueadas porque no es en la compañía, es el mío, ¿sabes qué? Entonces digo, vivamos el mundo real, ¿no? Eh, porque al fin de cuentas las personas 
y más aún hoy, eh, quieren ser libres o quieren renunciar. Pueden o no renunciar, pero si no, van a estar a disgusto. ¿no? Engagement no es que vayan a trabajar, es que vayan a trabajar con ganas de, que, de trabajar ahí, digamos. ¿no? Entonces, que estén no significa que estén engaged. Bueno, no sé si estamos. Yo siento que hablé un montón, Sean. Sí, sí, y la, realmente te agradecemos mucho con un aplauso. Gracias, Gracias a ustedes. Seguimos charlando afuera aprovechando la presencialidad.